Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que não alimenta mágoas e rancores em relação ao processo de impeachment. Aluno de jornalismo da faculdade Casper Líbero é morto em tentativa de assalto na região do Morumbi. Funcionários do transporte público acompanham pela primeira vez um concerto no Teatro Municipal. Sob forte segurança, diante de milhares de fiéis, Papa Francisco deseja um ano de paz e misericórdia. Um árabe israelense abre fogo dentro de um bar. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas. Medo de atentar não impediu que grandes cidades do mundo comemorassem a passagem do ano. O ano começa com violência na região do Morumbi, aqui em São Paulo. Dois motoristas foram baleados em tentativas de assalto. Um deles era estudante do quarto ano de jornalismo da faculdade Casper Líbero. Eduardo Aparecido Marques, de 23 anos, estava no carro com a namorada. Ele foi baleado na nuca e não resistiu. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Eduardo Aparecido Marques tinha 23 anos e iria começar o quarto ano do curso de jornalismo na faculdade Casper Líbero. Por volta da uma da madrugada, ele saiu da festa de Réveillon, que acontecia na casa dos pais, e foi buscar a namorada. Na volta, dois bandidos abordaram o casal em um semáforo da Avenida Francisco Morato, no Morumbi, e anunciaram o um assalto. Um deles atirou e a bala pegou na nuca do estudante. Após o disparo, o Eduardo ainda conseguiu fugir do local do crime dirigindo, mas bateu o veículo logo em seguida em uma sarjeta que ficava do outro lado da rua. A namorada dele nada sofreu e os dois bandidos fugiram sem levar nada. Socorrido, Eduardo foi levado para o hospital das clínicas. Foi internado, mas morreu durante a madrugada. O delegado que atendeu a ocorrência não quis gravar entrevista, mas disse que a investigação para tentar localizar os dois criminosos já começou. Em abril de 2013, outro aluno da faculdade Casper Líbero morreu durante um assalto. Vitor Deppmann tinha 19 anos e cursava o terceiro ano de rádio e TV. O jovem foi baleado no portão da casa dele, no Belém, na zona leste da capital. Vitor levou um tiro na cabeça, mesmo após entregar o telefone celular ao bandido. O assassino, um rapaz de 17 anos, completaria 18, três dias após o crime. Ele confessou o assassinato e foi levado para a Fundação Casa. O criminoso, que não teve o nome divulgado, ficou internado por um ano e onze meses e foi liberado com a ficha limpa. E também nesta madrugada, na região do Morumbi, outro homem foi baleado durante um assalto perto da rua Nelson Gama Oliveira. O motorista de 38 anos dirigia o veículo acompanhado da mulher e da filha do casal. Eles foram abordados por ao menos cinco criminosos. O homem levou um tiro de raspão no braço, foi levado ao hospital e liberado em seguida. Eduardo Aparecido Marques vai ser velado a partir das 9 horas da noite no Cemitério da Paz, em Vargem Grande Paulista. A onda de roubos e violência na região do Morumbi, onde fica o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, não para. Recentemente atingiu o Rony Fon, apresentador aqui da TV Gazeta, que fez um protesto em seu programa Todo Seu. A repercussão desse desabafo na internet foi enorme. As imagens do circuito de segurança mostram quando o carro do apresentador é fechado por um outro que seguia na frente. Armados, os criminosos rendem Ronifon e a mulher dele e roubam seus pertences. A ação dura pouco mais de um minuto. Em seguida, os assaltantes fogem com o carro. No seu programa, Todo Seu, aqui na TV Gazeta, Ronifon falou sobre o assalto. Nós somos violentados na mão dos bandidos que ameaçam a nossa paz e a nossa vida numa invasão assustadora. E foi assim que eu me vi, indefeso, impotente na rua e sob o poder de bandidos à mão armada. Eles que, felizmente, me levaram quase tudo. O carro, a aliança, o relógio, a joinha daqui, a bolsa que ela adorava, todos os documentos, tudo, o telefone, tudo. E eu digo quase tudo porque deixaram intactas as nossas vidas. E também a minha inteligência, que não vai se calar tão cedo. 
Se tem um lugar em São Paulo que sempre reserva cenas legais, é o terminal rodoviário do Tietê. Nesta época do ano, muita gente deixa a capital para visitar a família. Gente que chega, gente que sai para 1.030 cidades, 21 estados e 5 países do Cone Sul. Um início de ano diferente. O Réveillon nós passou dentro do busão. No mesmo busão, estava Ana Júlia, que queria ver o show de fogos do céu, mas não foi dessa vez. Eu estava dormindo. O ônibus partiu de Feira de Santana, na Bahia, na manhã do dia 31 de dezembro de 2015. Só chegou a São Paulo no primeiro do ano de 2016, ou também conhecido como hoje de manhã. A mãe da Ana Júlia já está acostumada. São 28 anos que ela deixa o sertão baiano para desembarcar no maior terminal rodoviário da América Latina. A sensação quando chega no Tietê é a mesma. Trabalho, sonhos, né? Porque vê lá, você vê aquele lugar tão seco, sem nada. Uma vida tão difícil. Aqui são mais de 1.100 cidades, gente de toda a parte. E a dona Nazaré aqui gosta de chegar mais cedo, está esperando a filha de Pindamonhangaba. Mas quer mesmo olhar o movimento? Por eu que, dona Nazaré? Adoro o movimento, é, porque eu adoro o movimento agito. Sã e salva, a filha de dona Nazaré chega e dá aquele abraço gostoso do reencontro. É bom sair, mas quando volta melhor ainda. <risos> O desejo de todos aqui é por dias melhores. Projetos novos, objetivos de sempre. Eu pedi muito a Deus que me desse primeiro saúde, né? E que depois me desse, assim, coragem, disposição, muita garra, muita luta. Dinheiro também. Dinheiro? Tá certo. Vai comprar o quê? É, para comprar brinquedo, roupa. E entre sonhos, projetos e esperança que a gente carrega na bagagem da vida, o Rodrigo mantém a paixão em alta para não se perder do próprio destino. Quero um emprego. Se você que é empresário, quer me, me oferecer um emprego, eu estou aqui, ó, formadinho, fevereiro, o diploma está na mão, e eu vou servir sua empresa e servir o povo. Conceição do Coitê, aí um abraço. Estou chegando, hein? Sambi, isso aqui, ó. Ladies. Tudo bom? Aham. Uh -huh. É assim, ó. Como está? É assim. Uhum. Cheguei. Gazeta. Tamo aí, ó. Aham. Uhum. Muito obrigado. Feliz 2016 para todos aí, ó. Felicidade. Milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista para os shows em comemoração à chegada de 2016. A festa de Réveillon começou pouco depois das sete da noite com a banda Deja Vu e foi até as duas da manhã desta sexta-feira. A polícia militar estima que cerca de um milhão de pessoas participaram do evento. Ainda segundo a PM, até o fim do evento não foi registrada nenhuma ocorrência grave. Depois da abertura dos trabalhos com a banda Deja Vu, foi a vez do DJ Denis subir ao palco da Avenida Paulista. A banda Chiclete com Banana iniciou o show por volta das nove da noite. Depois foi a vez do rapper Criolo agitar o público. A dupla Marcos e Belucci comandou a contagem regressiva para a chegada de 2016. A festa na Avenida Paulista terminou com a queima de fogos que durou cerca de 10 minutos. Milhares de pessoas assistiram à queima de fogos do Réveillon do Rio de Janeiro. O espetáculo, que durou 16 minutos, foi inspirado no centenário do samba no Brasil e na chegada do ano olímpico à Cidade Maravilhosa. Mas não foi só a praia que estava cheia. Cerca de 250 barcos assistiram o um show de cores por outro ângulo. Ao todo, 11 balsas dispararam 24 toneladas de fogos de artifício nas margens de Copacabana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, só na praia foram realizados 740 atendimentos médicos, sendo a maior parte relacionada a excesso de bebidas. E a preocupação com os atentados terroristas não impediu que grandes cidades do mundo comemorassem a passagem do ano. Os fogos de artifício iluminaram cartões postais e multidões foram às ruas. Em Nova York, a grande bola de cristal desceu para marcar a passagem do ano na Times Square. O esquema de segurança com 6 mil policiais garantiu a tranquilidade. O prefeito Bill de Blasio dançou com a mulher e os casais não economizaram nos beijos. 
Em Bangkok, na Tailândia, a queima de fogos de 15 minutos iluminou os templos de Dão e do Buda de Esmeralda. Os norte-coreanos aplaudiram a festa organizada na Praça Kim Il-sung, de Pyongyang. A televisão transmitiu a queima de fogos. A Praça Vermelha de Moscou foi o cenário da festa na capital russa. O frio de 13 graus abaixo de zero não assustou os moradores e turistas. A família da Crimeia aproveitou a temperatura para manter o espumante geladinho. Em Atenas, milhares de pessoas também desafiaram o frio para ver o espetáculo sobre a Acrópolis. Mesmo em profunda crise financeira, os gregos esqueceram a austeridade por uma noite e comemoraram a chegada do Ano Novo com toneladas de fogos. As badaladas do Big Ben avisaram os londrinos que já era meia-noite. A capital britânica teve um show de fogos espetacular. Paris não teve fogos de artifício no céu, mas projeções no Arco do Triunfo animaram a multidão na Avenida Champs-Élysées. Milhares de policiais e soldados fizeram a segurança da cidade traumatizada pelos ataques terroristas de 13 de novembro. O hino francês deu à festa o tom de resistência. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Ele fala sobre o andamento no STF do pedido de afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, não se expõe muito. Ao contrário de Gilma Mendes, Dias Toffoli, do próprio Lewandowski, ele é muito discreto, praticamente não sai de casa e só trabalha. Mas aí eu sou sempre assim um, um, um sujeito metido a advogado do diabo e aproveito que o ministro já descansou da passagem do ano para este nosso 2015 do B para fazer uma perguntinha chata para ele, né? Afinal de contas, por que é que ele não despachou o pedido do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, para afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e depois também da sua própria condição de deputado? O ministro tinha, na certa, muito trabalho, uma fila grande e ele deve ter considerado o Eduardo Cunha uma opção para ser resolvida mais à frente. Se ele fez certo ou fez errado, não é o caso de discutir. Mas como é uma decisão muito importante, porque o Eduardo Cunha é, digamos assim, o vilão número um da Dilma. E é o Eduardo Cunha que está mantendo a Dilma viva sempre naquela história. Olha, o impeachment é uma coisa do Eduardo Cunha. Não é verdade, mas funcionou. Tanto funcionou que o povão não foi para a rua exatamente por causa disso. A oposição fica ali meio é, na contramão, querendo ajeitar o jogo, pelo mesmo motivo. E aí chega um pedido de é, processo contra o Eduardo Cunha. Ah, segundo o Rodrigo Janot, evidências demais. O Ministério Público da Suíça já trouxe, trouxe um monte de prova. O que será que o ministro Teori Zavascki tem tanto a refletir sobre esse caso? Por que é que ele não percebeu que este caso, no momento, é o caso mais importante do Brasil? Porque nós estamos numa situação em que a presidente da República está sob a possibilidade de vir a ser impedida. O presidente do Senado sofre seis processos na Lava Jato. E o presidente da Câmara é o vilão número um do país. É o único político importante do Brasil que é menos popular do que a própria Dilma Rousseff, que é a menos popular presidente da história do Brasil. Se há realmente uma fila de muitos outros processos importantes que o ministro tem que despachar antes deste, não seria o caso deles nos fazer, nos fazer um grande favor e nos dizer por que é que ele até agora não apreciou o pedido de Rodrigo Janot? Será que seria muita insolência da minha parte pedir ao ministro que se resolva sobre isso? Porque o Brasil está sofrendo com esse tipo de parada. As pessoas estão perdendo os seus empregos, os empresários estão fechando as suas empresas, a atividade econômica 
parou, o governo continua produzindo as piores notícias em termos de economia e fica nesse compasso de espera porque o ministro colocou o Eduardo Cunha na fila. Na verdade, quem estamos na fila somos nós, ministro. Então, pelo amor de Deus, dê alguma justificativa. Por que, é que o senhor não aceitou ou rejeitou esse pedido do Rodrigo Janot? Pelo amor de Deus? Bom, vou ficando por aqui direto ao assunto e volto na terça-feira que vem. Me espera. Em pé. Em artigo de Ano Novo, a presidente Dilma Rousseff reconheceu erros de 2015 e prometeu um 2016 melhor. Divulgado na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo, o texto leva o título Um Feliz 2016 para o Povo Brasileiro. Logo no início, Dilma classifica 2015 como um ano muito duro. Reconhece que o governo cometeu erros, mas pede que sejam tratados com humildade e perspectiva histórica. Ela lista as principais dificuldades enfrentadas pelo país, como queda vertiginosa no valor dos principais produtos de exportação, desaceleração de economias estratégicas para o Brasil e a adaptação a um novo patamar cambial. Destaca também a instabilidade política do país e acredita o seu aprofundamento ao que chama de conduta muitas vezes imatura de setores da oposição que não aceitaram o resultado das urnas. A presidente diz ainda que o artigo é mais do que um balanço do ano que passou, mas uma mensagem de confiança no futuro, de crença no Brasil e na força do povo brasileiro. Dilma também diz que em 2015 as diferentes operações anticorrupção tornaram as instituições instituições públicas mais robustas e protegidas. Para 2016, lista uma série de metas, dentre elas a de produzir um superávit primário de 0,5% do PIB, mas coloca o enfrentamento da inflação como prioridade do governo no ano novo. Por fim, prometeu um 2016 melhor, classifica a tentativa de impeachment como injusta, mas diz que não alimenta mágoas nem rancores. E finaliza repetindo o que já tinha postado ontem no Twitter, que o Brasil é maior do que os interesses individuais e de grupos. Também hoje, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, com mais de 50 vetos. A chamada LDO tinha sido aprovada no Congresso Nacional no último dia 17. Dentre outras metas, prevê um superávit primário de 0,5% do PIB, o um equivalente a 30 bilhões e meio de reais. A proposta anterior previu uma economia de 0,7% do PIB, meta defendida pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Levy pediu demissão no dia seguinte à aprovação da nova meta pelo Congresso e foi substituído por Nelson Barbosa, que ocupava a pasta do planejamento. A partir de amanhã, os planos de saúde vão ter que oferecer aos beneficiários 21 novos procedimentos. Entre eles, o teste rápido para a dengue e o exame de diagnóstico de chikungunya. No caso do exame da dengue, os planos só eram obrigados a cobrir testes laboratoriais, cujos resultados demoravam uma semana para sair. Agora entraram para a lista de cobertura mínima os testes rápidos de sorologia, que servem para detectar diversas doenças, entre elas a dengue. Também passa a ser coberto o exame do antígeno NS1 da dengue, que detecta a doença logo no estágio inicial dos sintomas. O diagnóstico do Zika vírus não entrou no novo rol da ANS. O desenvolvimento da técnica para a realização do exame começou há poucas semanas após o Zika ser associado ao aumento de casos de microcefalia no país. Uma frente fria que passou rapidamente pelo estado de São Paulo mudou a direção dos ventos e o fim de semana deve ser mais fresco aqui na capital. Bom, e depois de tantos dias de muita instabilidade, a chuva parece que vai diminuir. Vamos ver detalhes da previsão para São Paulo e todo o Brasil com Fernanda Azevedo. A frente fria que avança pelo mar aumenta a chance de temporais em algumas áreas do sudeste. Por causa das chuvas, as temperaturas não sobem tanto como nos últimos dias. No Rio de Janeiro, a máxima não passa de 31 graus e faz 28 graus em Belo Horizonte. A mudança na direção dos ventos, que agora vem do litoral, deixa os próximos dias mais frescos aqui na capital, principalmente à noite de madrugada. 
Amanhã e também no domingo, o sol aparece em meio a muitas nuvens e a temperatura não passa de 27 graus. Na segunda-feira, teremos céu mais aberto e poucas chances de chover. A mínima será de 16 e a máxima de 29 graus. Mas hoje ainda chove, né? A chuva forte atinge a Grande São Paulo e provoca alagamentos e transtornos no primeiro dia do ano. A repórter Carla Rodeiro está na região central da cidade e tem outras informações, Carla. Olha... No fim da tarde, a cidade inteira entrou em estado de atenção para o risco de alagamentos. Na zona leste, o córrego Aricanduva transbordou e a região de São Mateus entrou em estado de alerta para enchentes. Um segundo córrego transbordou na região do Jaraguá, da estrada do Jaraguá, que é o córrego Ribeirão Vermelho. Bem, segundo o corpo de bombeiros, pessoas estão ilhadas em casa lá no Jardim Iguatemi, na zona leste também, que é uma região que enche muito facilmente quando, quando chove. Também no Jardim Iguatemi, um ônibus foi apedrejado agora há pouco. Homens mascarados tentaram atear fogo no ônibus, mas a polícia chegou e conseguiu evitar. Ainda não se sabe se esse vandalismo tem relação com a enchente ou se trata de um protesto por outro motivo, como o aumento das passagens de ônibus, é, o, que, cujo preço vai passar de R$ 3,50 para R$ 3,80. Bem, neste momento, a cidade de São Paulo tem quatro pontos alagados. Por um deles, os carros não conseguem passar e esse ponto alagado fica na Avenida Mofarrege. Aqui na 23 de maio, perto do Terminal Bandeira, havia um ponto alagado aqui, um ponto transitável, mas a água já baixou. A cidade de Osasco também tem alagamentos no bairro de Rochidale. É com vocês no estúdio. Um grupo de pessoas que passaram por episódios de violência urbana começa a encontrar um pouco de conforto num tratamento para cuidar desse tipo de trauma. A terapia para o transtorno de estresse pós-traumático é feita no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. As imagens da rebelião ocorrida em 2004 na antiga Febem, onde esta mulher trabalhava, ainda estão bem vivas na memória. Eles fecharam a porta e começaram a fazer uma barricada. E aquilo me assustou muito porque eu não estava entendendo nada. né? Eles começaram a quebrar armários é, mesas, pegar as, as, os pés da mesa como armas, né? Na época, ela era coordenadora pedagógica da unidade e, 11 anos depois, ainda convive com medo. A partir daí, eu comecei a sentir dores, né, que iniciou, iniciaram com tornozelo e punhos, é, inchaço nas mãos, nos pés. Depois de passar por muitos especialistas, a pedagoga descobriu que tem uma doença comum mas ainda pouco divulgada, o transtorno de estresse pós-traumático, chamado de TEPT. A psicóloga e terapeuta cognitiva Lina Sui Matsumoto coordena um projeto no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, que atende pacientes com a doença gratuitamente. Ela explica que o TEPT é um transtorno psicológico causado por situações externas, estressantes e ameaçadoras como a violência urbana, por exemplo. Uma doença que traz consequências graves aos pacientes. É quase como se tivesse um divisor de águas. E o paciente começa a dizer antes do evento traumático e depois. No Brasil ainda não existe um número de quantas pessoas têm o transtorno de estresse pós-traumático. Mas de acordo com dados do Ministério da Previdência Social, só em 2014, mais de 3.500 pessoas foram afastadas do trabalho e receberam o auxílio-doença por causa do TEPT. O problema também é que muitas vezes as vítimas são diagnosticadas com depressão ou ansiedade, o que dificulta o tratamento da doença. Não tem mais prazer nas coisas que fazia antes, está mais triste, mais quieto. Larissa também foi diagnosticada com TEPT, depois que passou por oito assaltos num período de quatro anos. Ela chegou a deixar a faculdade de administração por causa do medo e da insegurança. Eu fui procurar um doutor para a queda de um cabelo. Eu não fui imaginar que por causa de oito assaltos eu tive um monte de problema capilar e problema de ansiedade e transtornos devido a assaltos e não em si uma simples pé de queda de cabelo. Larissa faz o tratamento para tentar se livrar da doença. Já consegue trabalhar e só em voltar à rotina que tinha antes. Eu quero poder sair realmente, quando os 
meus amigos forem para o boliche à noite, eu sem querer ir também, poder ir. Quero andar de carro com meu namorado sem ter que olhar no retrovisor a cada cinco minutos. Quero poder voltar, fazer faculdade presencial, conhecer pessoas, ver o mundo. Um projeto que envolve bom humor e cidadania para educar quem estaciona em vagas preferenciais foi desenvolvido por um analista financeiro que há 17 anos perdeu o movimento das pernas. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Para um cadeirante, embarcar em um carro é um desafio à parte. Pior ainda é encontrar a vaga reservada aos deficientes, ocupada por um carro não identificado, de um cidadão que não depende das facilidades de acesso para a sua locomoção. Essa é uma situação bastante comum. Devido a isso, Rodrigo Bottini criou a multa moral. É uma forma, vamos dizer assim, amorosa e uma forma educada e descontraída de tentar conscientizar essas pessoas que a vaga é exclusiva e que a gente precisa delas para ir e vir. A gente não quer gerar conflito, na verdade, porque eu acho que o conflito gera discussão e a discussão é sempre não é legal. A ideia é educar com gentileza e bom humor. E qualquer cidadão pode fazer parte desta rede. A gente já distribuiu 10 mil folhas espalhadas por aí, que a gente pode aplicar em 10 mil carros. E com isso criar uma rede que a gente chama de rede de fiscais e cidadania. Que não precisam ser pessoas com deficiência, mas pessoas que, que se indignam com uma situação dessa. Eu acho que as pessoas elas já chegam tão é, estressadas com o trânsito, assim, que elas já olham e já falam, ah, é cinco minutos. E ele não sabe, às vezes, que esses cinco minutos pode se transformar em 15, meia hora e está prejudicando pessoas que realmente precisem disso. No caso deste estabelecimento, a cliente que ocupou a vaga de cadeirante era uma senhora de idade e foi gentil ao justificar-se. Me desculpe se eu, sem querer, a intenção não... Não, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Já neste outro, o taxista infrator sobre a vaga de deficientes não foi localizado. Na verdade, isso aqui já é um, já é um movimento de cidadania, né? Já é um movimento de de educação do povo para o povo. Eu acredito muito na educação, né? então através da educação a gente consegue mudar o mundo. Um grupo de funcionários da rede de transporte público que atende o centro da capital teve o privilégio de acompanhar pela primeira vez um concerto no Teatro Municipal. Teatro Municipal movimentado. Na histórica escadaria, centenas de pessoas que nunca haviam nem ao menos entrado em um dos maiores pontos turísticos de São Paulo. E ao entrar, olhos arregalados. É a primeira vez, eu fiquei emocionada. A minha sogra também até chorou. É uma emoção entrar nesse lugar, imaginar tudo o que já aconteceu aqui. E aí dá a oportunidade também de trazer as tias que nunca vieram, né? Encontrar os amigos, os familiares, é muito emocionante. 900 funcionários de empresas do transporte coletivo urbano aqui da capital puderam convidar familiares para o passeio. Entre os funcionários, motoristas e cobradores de ônibus que trabalham justamente na região central, mas nunca visitaram o teatro. Antes de assistir a apresentação, a expectativa era grande. Todos os dias eu passo, exceto o dia de folga, mas durante a semana todos os dias passo por aqui. Nunca tinha te dar oportunidade, né? Geralmente são ingressos caros. Eu imagino que deve ser muito luxuoso, eu estou ansiosa. Lá dentro, a Orquestra Experimental de Repertório, que faz parte do grupo artístico da Fundação Teatro Municipal, preparou uma programação mais que especial. O maestro Carlos Moreno conversou bastante com a plateia, que retribuiu a atenção dos músicos, interagindo principalmente durante a execução da Cavalaria de Ledeiro. Depois de quase uma hora de espetáculo, a maioria das pessoas ainda nem ameaçou deixar a plateia. Tudo para aproveitar cada minuto e tirar bastante foto, para guardar de lembrança e principalmente mostrar depois para quem não pôde vir. E haja fotos, viu? Para poder guardar né, de lembrança, que é a primeira vez que a gente vem. Aí a gente vai guardar e mostrar um pouquinho para os amigos. A gente que não mora longe, né, região da Zona Sul, é bom que a gente vem e conhece, né? 
O lugar indica para outras pessoas também. Vai voltar? Vou voltar. Lembra da Almeres? Quando a apresentação acabou, ela ainda estava quase que anestesiada. Achei lindo. Realmente era mais do que eu imaginava. Muito, muito assim. É, é encantador. No dia da folga, dá uma esticadinha até o municipal. E começou a vigorar hoje o novo valor do salário mínimo nacional. O valor é de R$ 880. Reais. Até ontem o valor era de R$ 788. Reais. O aumento foi de 11,6% e ficou acima do índice de inflação, que foi de 10,97% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. A entrevista foi gravada na última terça-feira com o economista Antônio Correia de Lacerda. Nosso entrevistado de hoje é o economista e coordenador de pós-graduação em Economia Política da PUC de São Paulo, professor Antônio Correia de Lacerda. Professor Lacerda, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Uma satisfação, Gamberini, falar com vocês. Professor, a pergunta que eu tenho feito aos entrevistados esta semana, 2015 está terminando, o que nós devemos esperar na economia, no seu caso, de 2016? Pois é, Gamberino, você vê, todos os fatores que afetaram a economia em 2015, e são alguns de ordem internacional, como, por exemplo, a desaceleração da China, né, que diminuiu as compras do Brasil e afetou empresas de grande porte aqui no Brasil, como a Petrobras, a Vale do Doce, tiveram a sua receita é diminuída. Né? Além disso, uma taxa de juros ainda muito elevada, a situação de emprego e renda também em queda. Então, o espaço para o crescimento da economia em 2016 está muito reduzido. Aliás, o mais provável é que a gente tenha uma nova recessão, uma nova queda do PIB em 2016, até porque é um efeito estatístico né, desse desempenho de 2015. Agora, há um espaço, evidentemente, se houver uma resolução da crise política, mais algumas mudanças na política econômica, para que no final de 2016 o Brasil tenha um cenário um pouco melhor e possa iniciar o seu processo de crescimento, que poderá, então, se consolidar em 2017. Que mudanças na política econômica o senhor citaria? Olha, o, há uma mudança óbvia que é a área fiscal, né? a área fiscal é, se desarticulou até porque a recessão desequilibra as contas públicas e a taxa de juros muito elevada que nós temos na nossa economia também aumenta muito as despesas. Então, a esperança agora é com uma, uma inflação mais comportada em 2016, quer dizer, nós devemos sair de uma inflação de 10,5%, 11% em 2015 para 6,5% ao longo de 2016. Então, isso abre espaço para uma redução da taxa de juros. Né? E isso ameniza uma parte dos gastos públicos e, além disso, pode criar um ambiente um pouco mais favorável para a retomada das atividades econômicas. Agora, por que o Banco Central e o mercado financeiro estão projetando juros mais altos se a inflação está caindo? Pois é, essa é uma grande incoerência e, a meu ver, um erro de estratégia, né? porque, na verdade, não adianta mais olhar o retrovisor. Quer dizer, essa inflação que ocorreu em 2015, ela é decorrente de câmbio, que desvalorizou, o real se desvalorizou, 40%, 50% em relação ao dólar, tarifas públicas, energia, transporte, combustíveis que cresceu e são fatores que não se repetem, pelo menos na mesma grandeza, em 2016. Então, com uma economia em queda e sem a pressão dos preços administrados, a inflação vai se acalmar, então é o momento de você criar condições para reduzir juros. Há uma pressão muito grande do mercado financeiro, é, e é uma visão também que aparentemente apresenta respaldo no próprio Banco Central de elevação da taxa de juros. Seria um grande equívoco, né? porque evidentemente é, o juro mais alto não vai resolver o problema da inflação passada e a inflação futura aponta para uh, índices bem mais comportados. O ministro Levi, que deixou a o Ministério da Fazenda, era um representante do mercado financeiro, era funcionário quase dono do Bradesco. O ministro Nelson Barbosa não fez a escola de Chicago, estudou em Nova York, na New School for Social Research. Tem um pensamento diferente. O senhor acredita que ele vá aumentar os juros? Ele concorda com essa política de juros? É, talvez não, né? talvez não, mas uh, como essa decisão está mais no âmbito do Banco Central, né? 
é, pode ocorrer essa elevação de juros. Agora, de qualquer forma, o perfil mais eclético do ministro Barbosa lhe dá mais espaço de interação com os trabalhadores, com os empresários, com os vários setores da economia. Porque o que eu digo sempre é o seguinte, nem sempre o que é bom para o mercado financeiro é bom para o país. Né? Nós temos uma economia bastante diversificada no Brasil e é muito importante ouvir o mercado financeiro, mas também precisamos ouvir o mercado produtivo, porque às vezes os demais a atores indústria, da sociedade, serviços, a indústria, a agricultura, a agricultura, os serviços, e os trabalhadores, que também são é, partes importantes dentro desse processo. Então, na verdade, a troca de ministros em si não significa necessariamente uma mudança profunda na política econômica, até porque o espaço no curto prazo é muito reduzido, mas pode aumentar o respaldo que o próprio governo vai ter nos vários segmentos e atores da economia, no sentido de uma reordenação da política econômica voltada para criar as bases de um novo crescimento. Ou seja, a economia tem que ser para a produção e não para a, o, o ganho com juros. Exatamente, quer dizer, porque na verdade, se nós criarmos uma sociedade de rentistas, né, que é o que basicamente temos no Brasil, você vai estar estimulando exageradamente o ócio e a especulação financeira, em detrimento da produção, do consumo, da renda, né? do emprego. Do emprego né? Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, ter um mercado financeiro sólido, estável, mas também não deixar que a taxa de juros muito elevada ou a especulação desenfreada inviabilize as atividades produtivas. E é muito fácil a gente fazer esse cálculo, quer dizer, qual que é a taxa de juros ideal? É a taxa de juros que seja compatível com a rentabilidade que você tem nas atividades produtivas. Toda vez que a taxa de juros for maior que a rentabilidade esperada no mercado produtivo, você vai estimular a especulação em detrimento da produção. Porque ninguém vai se arriscar a produzir para ganhar menos do que colocando dinheiro parado no banco. Exatamente. Né? Então, o que explica, o que o telespectador pode estar perguntando é o seguinte, poxa, mas e esses investimentos estão entrando no Brasil na área produtiva? Esse pessoal está queimando dinheiro? Não, é que eles têm uma visão de longo prazo, necessariamente, e estão de olho nas oportunidades do Brasil. E, claro, contam com uma normalização da economia brasileira. Quer dizer, o Brasil, em algum momento futuro, vai ter uma taxa de juros compatível com a média de países em desenvolvimento. Eu não digo nem uhum. comparável aos Estados Unidos, à claro. Alemanha, né, que são taxas de juros muito baixas, mas pelo menos compatível para países em desenvolvimento. Só para dar alguns números. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma taxa de juros real, projetada da ordem de 6%, que é a taxa de juros corrente menos a inflação projetada. É, no, como é que isso é hoje no mundo desenvolvido? Estados Unidos, Europa, Japão, zero ou até negativo. E como é que é nos países em desenvolvimento? É, Rússia, China, Coreia do Sul, África do Sul, quer dizer, ela oscila ali entre 0% e 1%. Então, quer dizer, na verdade, a nossa taxa de juros real hoje é 5, 6 vezes a que é praticada é, nos países em desenvolvimento. Então, nós precisamos resolver as, as armadilhas que nós mesmos criamos ao longo do tempo. Uma delas é a indexação, que é o reajuste automático de preços, tarifas, contratos. E estabelecer um mecanismo de financiamento da dívida pública que privilegie o longo prazo. Para quê? Para que as pessoas se sintam mais confortáveis em investir na produção e não na, na, na simples compra de papéis, títulos públicos. Uhum. O senhor, numa resposta agora há pouco, disse que o ministro Nelson Barbosa deve contemplar também os interesses dos trabalhadores. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se o PT ainda representa interesses dos trabalhadores, mas o PT falou agora recentemente, numa, numa, postulou a alíquota de 40% sobre, de imposto de renda para os mais ricos. O senhor acha isso possível no Brasil? Olha, isso certamente encontrará muita resistência, né? mas na verdade é o seguinte, nós precisamos de uma ampla reforma tributária, por quê? O Brasil tem uma carga tributária que é elevada quando a gente olha assim de longe, comparado com os demais países, mas é uma carga extremamente injusta e complexa. Né? É complexa porque é um emaranhado de impostos que se sobrepõe e injusta porque é, você tributa muito a, o consumo mas tributa pouco a renda. Né? Então, nesse sentido, o, o, o mais natural seria uma elevação realmente da tributação sobre a renda. Né? Agora, isso evidentemente tem que ocorrer no bojo de uma reforma tributária, porque se não, não for feito assim, vai haver uma resistência muito grande. Porque a sensação que as pessoas têm 
é, principalmente devido ao baixo, a baixa qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, é de que você vai pagar mais imposto, mas não vai ter a contrapartida. Então, como conciliar esses interesses? A meu ver, primeiro, reduzindo muito o gasto, o maior gasto do governo, que hoje está chegando a 9% do PIB, que são 550 bilhões de reais ao ano, uhum. que é o gasto é, é, na, com juros, pagamento de juros sobre a dívida pública, é, restabelecer um, um, uma melhora no ambiente de gastos públicos de uma forma perene, né? não apenas é, ao longo do ano, porque esses ajustes de corte de investimentos, por exemplo, são um verdadeiro, um verdadeiro tiro no pé, porque o Estado corta investimento, ele desestimula as atividades, estimula o investimento privado, arrecada menos, arrecada menos né? e gasta mais com o financiamento. Então, na verdade, nós precisamos de uma profunda reforma fiscal e tributária, corrigindo essas distorções que estão presentes e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para um crescimento futuro. Tá bem, professor. Agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Espero que o senhor venha, ao longo de 2016, nos dizer se os seus prognósticos estão ocorrendo. Espero tomara, que né? sim, tomara. E eu fico sempre muito feliz de participar aqui e sempre que me convidarem, estarei aqui. Muito, muito obrigado. obrigado. Morreu na noite passada, aos 65 anos, a cantora norte-americana Natalie Cole. Cantora e compositora de hits de sucesso como This Will Be e Inseparable, Natalie Cole ganhou nove prêmios Grammy durante a sua carreira. Ela também ficou conhecida pela canção Unforgettable, originalmente interpretada por seu pai, Nat King Cole. Ele morreu quando a filha tinha apenas 15 anos. E em 1991, Natalie lançou uma versão da música cantando em dueto com ele, usando uma gravação antiga da voz de Nat King. And That's how you stay. That's how you stay. Vítima de hepatite C, a artista recebeu um transplante de rim em 2009 e fazia quimioterapia. No último mês de dezembro, Natalie cancelou vários shows da sua turnê devido a problemas de saúde. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. A Sociedade de Cultura Artística e o Mozart é um Brasileiro divulgaram as atrações de suas temporadas 2016. Ambas garantem um ano de ricas atrações para o público da música erudita. Toda a programação a seguir será apresentada na Sala São Paulo. A cultura artística traz nada menos do que cinco grandes orquestras. Abre o ano com um dos mais importantes conjuntos musicais do mundo, a Filarmônica de Viena, que chega em março regida por Valery Gergiev, trazendo um programa vasto que tem Wagner, Debussy, Mussorgsky e Tchaikovsky. Na sequência, vem a Orquestra da Academia Nacional Santa Cecília de Roma, regida por Antônio Papano, com Beatrice Rana, tocando o concerto número 1 um de Tchaikovsky. A Filarmônica de Hamburgo chega em setembro, regida por Kent Nagano. No programa, Strauss, Brahms, Wagner e Bruckner. A Orquestra Tonale de Zurique vem em outubro, regida pelo maestro francês Lionel Branguier, com o nosso Nelson Freire tocando o concerto número 1 um para piano de Chopin. A cultura artística termina o ano com a Orquestra Gulbenkian de Lisboa, com o nosso Antônio Menezes, tocando o concerto número 1 um para violoncelo e de Chostakovich. A programação do Mozartem também tem o pianista mineiro Nelson Freire, mas o concerto comemorativo dos 35 anos da instituição será com o maior tenor da atualidade, o alemão Jonas Kaufmann, acompanhado pelo pianista austríaco Helmut Deutsch. Em sua primeira excursão pela América Latina, Kaufmann tem apresentação prevista para o dia 10 de agosto. Entre os outros destaques da temporada 2016 do Mozarten estão a mezzo-soprano austríaca Angélica Kirschlager com a Camerata Bern, a Orquestra Sinfônica de Bamberg em concertos gratuitos no Auditório Ibirapuera, o violinista Guidon Kremer, o violoncelista Misha Maiski, o coro da Rádio de Berlim, que dividirá o palco com a Orquestra dell'Arte del Mondo, regida por Werner Erhardt. Aproveitem esse ano musical. Boa noite e bom ano. 
E você vai ver a seguir que cresce o interesse pelo beisebol no Brasil. E ato de terror em Israel. Atirador abriu fogo dentro de bar em Tel Aviv e matou duas pessoas e feriu sete. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São quatro cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica. Autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária. Localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Depois do sucesso da 91ª São Silvestre, que teve milhares de corredores de vários países, organizadores da prova pretendem alterar trechos do percurso em 2016. A expectativa é que para 2016 algumas mudanças sejam feitas. O tamanho do trajeto de 15 quilômetros será mantido, mas alguns ajustes serão feitos para melhorar a prova para os atletas. A vida para Caimbu vai ser usada direto na sua totalidade. Aí, evidentemente, quando você abandona algumas ruas de bairro, você tem que procurar outros locais para compensar a distância. Né? Aqui na escadaria da Gazeta tem que sempre estar 15 quilômetros. E no país onde futebol é mania nacional, um esporte começa a ganhar adeptos. O beisebol nasceu nos Estados Unidos, mas em pouco tempo ganhou o mundo. Aqui no Brasil foram os imigrantes japoneses que trouxeram o gosto pelo esporte. Atualmente está em franca expansão e tem clubes nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Olhinhos puxados dominam a arquibancada. Será que essa torcida veio empolgada? Bem menos que o futebol, né? A japonesada gritando, meio acanhada e assim vai, né? Mais tímido. <risos> mais tímidos, muito mais tímidos, inclusive eu. <risos> Mas é só a partir de esquentar que o pessoal se solta. Aqui nada de churrasquinho, comida de estádio de beisebol é pastel e o dom, prato típico dos japoneses. Foram eles que trouxeram o esporte para cá no início do século passado. A maioria dos times aqui é sempre um clube japonês que, tem, que formou o time, aí os campeonatos são, são assim, né? Até quando a gente vai na seleção brasileira, confunde a gente com o Japão mesmo. Se não falar, se não tiver com uniforme, eles confundem. Também é o esporte número um em Cuba, mas o Juan deixou a ilha de Fidel e veio arriscar a carreira no Brasil. Bebo, boce, judô, karatê basquete, então lá é, é, é obrigatório, manda matéria. Apesar de termos uma liga nacional, ainda há poucos locais específicos para a prática da modalidade. Para ter um espaço físico desse tamanho no centro da cidade é dificultoso. Só que, então a maioria do campo de beisebol do Brasil é fora da cidade, que dificulta um pouquinho a prática também. Atualmente, o estádio municipal Mieniche é o único local público para a prática de partidas profissionais no Brasil. Foi inaugurado em 1958, justamente por ocasião do cinquentenário da imigração japonesa aqui no país. Cinco anos mais tarde, em 63, abrigou partidas dos Jogos Pan-Americanos sediados aqui em São Paulo. O beisebol foi esporte olímpico de Barcelona 92 até Londres 2012, quando foi retirado dos jogos. É um esporte muito caro. O beisebol utiliza uma luva, né, pro, cada posição tem seu tipo de luva, o receptor tem seu tipo de luva, o receptor tem um material que é a, a máscara, o capacete, a peiteira, a caneleira e os tacos, que são tudo tacos de madeira na categoria adulto. Uma luva para iniciante em torno de 50 a 70 dólares, e uma na categoria alta é em torno de 300 a 500 dólares. Quem se destaca tem mais chances de jogar lá fora. Paulo Oliveira se tornou o primeiro brasileiro campeão da Liga Americana pelo Kansas City. 
Outro que joga na famosa Major League é o André Rienzo. Lá a gente tem as categorias de base, mas você chegando na liga principal que chama Major League Baseball, é a melhor liga do mundo. Então são 40, 50 mil pessoas no estádio todo dia, a emoção de jogar é muito maior, dá uma adrenalina maior. Então você tá lá você está no meio do beisebol mesmo e é bem legal. Vitor tem apenas 16 anos e o maior segredo para ele não é técnica e nem força. Você tem que ter tudo, né? Você tem que saber, você tem que ter principalmente a cabeça. Igual eles falam, 70% é psicológico. O beisebol no fundo é como um xadrez, né? Quando você acha que está entendendo, está entendendo menos ainda, né? É um negócio que você precisa pensar, ter força física, velocidade, agilidade e tudo, né? Para mim é um esporte completo. Com muita gente passando o ano fora de São Paulo, a cidade está vazia e quem ficou por aqui comemora. Tem gente que acordou com uma disposição. Você já correu hoje? Opa, 12 quilômetros. Logo cedo? 8 horas da manhã. E a festa de ontem? Foi até as duas, então deu tempo de recuperar. Mas para a maioria, o primeiro do ano é dia de fazer quase nada. A gente saiu para almoçar, já estamos voltando para casa. Na Avenida Paulista, nem sinal da multidão de ontem. Pouca gente na calçada, nem os artistas de rua apareceram. Tranquilidade para quem circulou de carro, até mesmo na 23 de maio. Tem a turma da ressaca, que nem pôs o pé para fora hoje. E milhões de paulistanos que estão fora da cidade foram passar o ano novo na praia, no interior. Bom para quem está passeando. E também para quem ficou. Ficar uma delícia, né? O que você demora uma hora, você demora 10, 15 minutos nessa época do ano. Eu acho que a melhor época para ficar em São Paulo. Mas se quem mora aqui se foi, quem mora lá veio para cá. Eu vim de Belo Horizonte a passar o final de ano aqui, né? A virada do ano. Goiânia. Los Angeles, de Manaus. Aproveitando um pouquinho a Paulista vazia, né? Tá gostando? Adorando. Achei interessante, né? É bom que é tranquilo, que a cidade fica vazia, você pode resolver tudo o que você quer, pode passear tranquilo, sem aquele alvoroço. No Ibirapuera, nesta tarde, tranquilidade para praticar esportes, andar de bicicleta. O Darley adorou o parque mais vazio. Fica melhor, você tem mais espaço para correr, pra praticar algumas manobras e... e enfim. E assim, junto da natureza, parece mais fácil começar o ano bem. Vamos tirar tudo de ruim que o ano passado deixou, né? Tanta coisa ruim, principalmente na política, a gente e a política é feita por todos nós. Então a gente tem que espairecer um pouquinho no parque, deixar essas energias negativas e retomar o ano. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo, de São Paulo. Autoridades alemãs afirmam que o Estado Islâmico planejou um atentado suicida em Munique. O ataque aconteceria na noite de Ano Novo. Duas estações de trem que foram fechadas antes da meia-noite foram reabertas de madrugada. O movimento de pessoas é vigiado por policiais e soldados fortemente armados. Serviços secretos de países vizinhos alertaram o governo federal sobre sérios indícios de que um grupo de cinco a sete terroristas planejava um ataque suicida. As autoridades do estado da Baviera não quiseram arriscar. O alerta de Munique não atrapalhou a festa na capital, Berlim. A queima de fogos iluminou a cidade a partir do portão de Brandemburgo. Diante de milhares de fiéis, Papa Francisco deseja um ano de paz e misericórdia. Durante a manhã, o pontífice celebrou uma missa em solenidade ao Dia Mundial da Paz. Sob forte proteção policial, o Papa discursou na Praça de São Pedro e destacou que para se conquistar a paz, é preciso primeiramente combater a indiferença. Ele lembrou ainda que o descaso para com o próximo apenas contribuiu para o aumento das barreiras e do medo. Mais cedo, o Papa Francisco falou a cerca de 10 mil fiéis na Basílica de São Pedro, durante a celebração da missa pelo Dia Mundial da Paz. Ele reiterou o pedido por esperança, apesar da violência e da injustiça no mundo. Doze militantes curdos são mortos por força milita forças militares na Turquia. A onda de violência contra o grupo étnico é a mais grave desde a década de 90. 
As vítimas, que eram combatentes do Partido Trabalhista do Kurdistão, foram mortas durante uma operação do governo turco contra os separatistas. Tanques dispararam contra prédios onde eles estariam escondidos, na cidade de Sizri, na fronteira com a Síria e o Iraque. Um soldado e dois policiais foram mortos. Na cidade de Diyarbakir, também de maioria curda, não houve mortos, mas a presença militar se mantém desde quinta-feira. Terror em Tel Aviv. Um árabe israelense abre fogo dentro de um bar na principal rua da cidade. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas. O pai do atirador ajudou a polícia a identificar o filho. O ataque aconteceu num bar da movimentada rua de Zengoff. O agressor fugiu. O pai dele, que trabalha como segurança, viu que sua arma tinha desaparecido. Ele reconheceu o filho pelas imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa e avisou a polícia. O atirador é um árabe israelense de 29 anos. Uma das imagens mostra o agressor dentro de um mercado vizinho ao local do ataque. Ele tira a arma da mochila e sai do mercado já atirando contra os clientes. A câmera de segurança do bar mostra quando ele começa a atirar. A polícia saiu imediatamente em perseguição pelas ruas vizinhas. Ainda não está completamente controlado o incêndio que atingiu um hotel de luxo em Dubai, pouco antes da virada do ano. A fumaça ainda sai do hotel no centro de Dubai. O fogo de origem ainda desconhecida começou pouco antes das 10 da noite. Hóspedes e funcionários foram retirados pelas brigadas de incêndio, enquanto o fogo se espalhava pelo prédio de 63 andares. 16 pessoas ficaram feridas e uma sofreu um ataque cardíaco. Apesar do incêndio, foi mantida a queima de fogos em torno do hotel Burj Al Arab. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, diz estar disposto a iniciar diálogo com a Coreia do Sul sobre paz e unificação. A declaração foi feita durante o discurso de Ano Novo. Kim Jong-un afirmou desejar uma melhora das relações entre os países vizinhos e pediu que a Coreia do Sul se atenha ao acordo firmado entre as duas nações em agosto. A resolução pôs fim a um período de forte tensão militar na Península Coreana. Pyongyang e Seul mantiveram reuniões nos últimos meses com o objetivo de aproximar suas posições depois do acordo, mas que terminaram sem resultados concretos. O líder norte-coreano não fez nenhuma menção ao programa de armas nucleares do país e lembrou que o executivo está organizando o primeiro congresso do partido depois de 36 anos e no qual podem ser definidas novas diretrizes políticas do regime. O Centro de Gerenciamento de Emergências da capital informa que subiu para 15 o número de pontos de alagamento na cidade, sendo sete intransitáveis. A chuva forte atinge a Grande São Paulo desde o início da tarde de hoje. Três córregos transbordaram, um no extremo da Zona Leste, em São Mateus, e outros dois na Zona Norte, no Jaraguá e em Perus. O Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos quatro chamados para socorrer pessoas ilhadas. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma afirma que não alimenta mágoas nem rancores em relação ao processo de impeachment. Aluno de jornalismo da faculdade Casper Líbero é morto em tentativa de assalto na região do Morumbi. Funcionários do transporte público acompanham pela primeira vez um concerto no Teatro Municipal. Sobre forte segurança diante de milhares de fiéis, Papa Francisco deseja um ano de paz e misericórdia. Um árabe israelense abre fogo dentro de um bar. Duas pessoas morreram. Morreram e sete ficaram feridas. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até lá. Boa noite. Hoje, 10 e meia da noite, o Todo Seu recebe a dupla Brothers of Brasil.